My dear brothers and sisters, Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa Salatu wa Salaam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. All praise is due to our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah's blessings and peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his beloved family, his righteous companions and all those who follow him till the last day. My dear brothers and sisters, sometimes people go through, through different hardships and difficulties of this life until they feel helpless and hopeless, until they feel painful and alone. And so today, inshallah, I'm going to remind you with some verses from the Holy Quran related to patience, related to sabr. How does the Quran appeal to us? What is the methodology of the Quran to remind us of being patient? And what is the motivation that the Quran gives us and reminds us to the important of to the importance of patience my dear brothers and sisters there are so many verses but of course i'll remind you shortly with some of them allah subhanahu wa ta'ala says in the holy quran and give good tiding and give good news to those who are patient Allah. So even though the person is afflicted, Allah subhanahu wa ta'ala says, give him or her good tidings, good news to those who are patient for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So they are afflicted and they are patient for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In this case, Allah subhanahu wa ta'ala bless them, actually bless them and will bless them as the prophet muhammad والسلام, said for those who are afflicted and are patient for the sake of allah he says when allah loves somebody he afflicts them with some tests in order to give them the reward the reward of sabr the reward of being patient allah subhanahu wa ta'ala says Wallahu yuhibbu sabirin. Allah, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves those who are patient for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows, my dear brothers and sisters, Allah knows what is happening with you. Allah knows what is happening with us and He is taking care of you. And then Allah subhanahu wa ta'ala, after this difficulty and hardship, Allah subhanahu wa ta'ala very soon will give you ease. And will give you ease in this world and will reward you for the sabr, for the patience in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala is always with those who are patient. Allah says in the Quran, Inna Allah Allah is with those who are patient. In the Ruar Blazer and Motra Falanderima Tita Koin Allahu Tlarsuar. Blazer and Motra Nyeru Nayeta Nexai Bote Munta Kaloina for this adversity. The Vuatia Tendrushme Tutsilat Kalohan Betum Semedurim. Sepse Nyeru. Për arsye të këtyre vuajtjeve dhe këtyre vështirësive mund të shkoj dhe aty sa që ndihen, sa që ndihet i vetmuar, ndihet i pashpres, ndihet i pandim. Mirë po sabri, kjo cilësi e lartë të cilën ja ka dhënë Allah u i madhë besimtarit musliman, është një cilësi që ka vyrtytet e larta, të qenërit sabrli, të qenërit durimtar, Allah u i madhë e lavdron shumë në Kuran, Dhe Kurani na motivon neve në disa versete kuranore, Allah u i madhë na motivon dhe na jep shpres të madhe dhe na lumturon neve me të qenërit sabërli, me të qenërit durimtar. Allah u i madhë thot në Kuran, u abeshiri sabirin dhe përgëzoj ato të cilët janë durimtar. Po po, Allah u thot, përgëzoj ato të cilët 
janë durimtar, sepse ato dur, durojnë, i kalojnë vështirësit me sabër me durim për hatër të Allahut madh. Dhe Allahu i madh për arsye si i kalon vështirësit me durim dhe bëhen durimtar, si që ka thënë Zotë i madh në Kuran, atëhere shpërprimi për këtë është i madh. E para është që Allahu i madh i don durimtarët. Allahu i don durimtarët ato të cilët bëjnë durim betëm për hatër Zotin. Allahu thotë, Wallahu ju hibbu sabirin. Allahu i don durimtarët. Dhe sigurisht, Allahu i madh i shpërblen në këtë bot edhe në botën tjetër. Duke ju a lehtësuar ato vështirësi që në këtë bot, sepse pas vështirësis vjen lehtësimi dhe në botën tjetër, duke i shpërblyër lobërit e ti të cilët kanë duruar në vështirësi dhe kanë duruar vetëm për hatër Zotit. Dhe prandaj Allahu i madh thot, Inna Allaha me asabirin. Allahu është me durimtarët. Allahu është me durimtarët në këtë bot, duke i siel shumë shpet lehtësimin, dhe Allahu është në botën tjetër me durimtarët, duke i shpërblyër me gjenet edhe në botën tjetër. E lusim Zotin të na fali dhe të na mëshiroj dhe të na bëj neve për atyre të cilët jemi durimtar. Amin.